நிஷத்துல நாற்பத்தி அஞ்சாவது மந்திரம் பார்க்கப்படும் இதில் ஒரு உண்மையான சிஷியனுடைய நிலையை பார்த்து அவனுக்கு உபதேசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற சொல்லுது மந்திரம் நேற்று பார்த்த வரைக்கும் சர்வோபனிஷதம் மத்திய சாரம் அஷ்டோத்தரம் சதம் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது மத்தியில் நூற்றி எட்டு நூற்றி எட்டு மத்தியில் சக்ருட்ச சிரவண மாத்திரேன் முக்கியமான வார்த்தை சிரவண மாத்திரேன் காது கொடுத்து சிரவணம் பண்ணுறதுனாலேயே சர்வா அகௌ நிக்ருந்தனம் எல்லா பாவங்களும் கர்மாக்களும் வாசனைகளும் எரிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது முக்கியமான லைனாக நேற்று பார்த்தோம் இன்றைக்கி மய மயோபதிஷ்டம் சிஷ்யாய துப்ய பவனநந்தன இதம் சாஸ்திரம் மயா திஷ்டம் குகியம் அஷ்டோத்தரம் சதம் மயோபதிஷ்டம் என்னால் உபதேசிக்கப்பட்டது துப்பிய உனக்கு என்னால் உபதேசிக்கப்பட்டது சிஷ்யாய சிஷ்யனா அதாவது இந்த வித்யா தீர்த்தம்னு பேர் இருக்குது வித்யா தீர்த்தம்னா ஆறு பேர் ஆறு பேருக்கு குரு விரும்பி இந்த பிரம்ம ரகசியத்தை உபதேசம் பண்ணுவாங்க ஆறு பேர் சேவா பராய தொண்டு செய்யக்கூடிய மனநிலை உள்ள இருக்கிறவங்க குருவுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய மனநிலையோடு இருக்கிறவங்களுக்கு சிஷ்யாய சிஷ்யனாகிறவங்களுக்கு ஹித்து புத்திராய ஹித்து புத்திரனா சொல் பேச்சு கேட்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு வரும் பிரியாய தனக்கு பிடித்தமானவங்களுக்கு அப்படின்னா ஆறு பேர் ஒரு பின்னாடி வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி வந்து சிஷ்யாய நீ சிஷ்யங்கிற அந்த சிஷருடைய இருந்ததுனால உனக்கு மயோபதிஷ்டம் என்னால் பவனநந்தனம் வாயுபுத்திரா பவனம்னாலும் காற்று பவனநந்தனம் வாயுபுத்திரா உன்னை உபதேசித்தேன் யார் ராமர் சொல்கிறார் அனுமன்கிட்ட இதம் சாஸ்திரம் மயா திஷ்டம் குஹியமஸ்டோத்தரம் மிக மிக ரகசியமான விஷயங்கள் இது குஹியம் அஷ்டோத்தரம் சத்தம் நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது எடுத்த எல்லாத்தையும் மறைமுகமாக இருந்த ரகசியத்தை எல்லாத்தையும் திஷ்டம் உனக்கு காண்பிச்சிருக்கேன் விளக்கியிருக்கேன் தெளிவு செய்திருக்கேன் திஷ்டம்னா மறைஞ்சிருக்கிறத திஷ்டம் தெரியப்படுத்தியிருக்கேன் வெளிச்சத்து கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் சிஷ்யாய எதுக்காக சொன்னேன்னா சிஷ்யனால் ஆமாம் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க தோணாது தான் உண்மைதான் அது யாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு இது லாக் வந்து இங்கே இருக்குது குருக்கிட்ட இருக்குது அந்த கீ யாருக்கு விருப்பம் இருந்து அவங்க சொல்லிக் கொடுத்தா அது விளங்கும் விருப்பம் இல்லாமல் சொல்லிக் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களே திரும்பி வாங்கிடுவாங்க திரும்பி லாக் பண்ணிவிடுவாங்க அது மாதிரிலாம் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு வரலாற்றில் அதனால் சிஷ்யனாக இருந்ததுனால உனக்கு நான் சொல்லித்தரேன்னு அந்த மந்திரத்தை முடிக்கிறார் அடுத்தது நாற்பத்தாறாம் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் 
அப்படின்னு சொல்லும்போது ஞானத்தோ அஞானத்தோ நீ தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஞானத்தோ அஞானத்தோ தெரிந்தோ தெரியாமலோ வாப்பி இந்த நூற்றி எட்டையும் சிரவணம் பண்ணியிருந்தால் படத்தாம் வந்த மோச்சகம் உனக்கு முதல்ல ஜீவன் முக்தனாகிற எல்லா கயிறும் அவிழ்க்கப்படும் வந்த மோச்சகம் கட்டுக்களிலிருந்து விடுதலை ஆகிறாய் அப்படிப்பட்ட பிரம்ம ரகசியத்தை நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன் ராஜ்யம் தேயம் தனம் தேயம் யாச்சத்த காம பூரணம் இதில் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது இது வந்து இந்த இது வந்து ஒரு பெரிய நிதி இது பிரம்ம ரகசியங்கிற சொல்லக்கூடிய பிரம்ம ஞானம் ஆத்ம ஞானம் ஒரு பெரிய நிதி இதை மிகச்சரியாக செய்தவர்கள் என்ன கேட்டாலும் அவங்களுக்கு இது பிரத்யட்சமாக செய்திருக்கு என்ன சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் டாப் டென்னில் இந்த குருமார்கள் தான் டாப் டென்னு அந்த பணக்காரர்கள் வரிசையில் குருமார்கள் தான் அதிகமாக இருந்திருக்காங்க இப்போயும் இருக்காங்க ஓஷோ ஓஷோக்கு தான் நூற்றி நூற்றி பத்தோ நூற்றி இருபது காரோ அவர் போகிறது ஒரு கிலோமீட்டர் கூட அந்த ஆசிரம வாசல்லேருந்து அது வரைக்கும் கூட அவர் நடக்கூடாது அப்படின்னு சிஷியர்களுடைய விருப்பம் ஆறாயிரம் ஏக்கர் ஒரே நாள் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க ஆறாயிரம் ஏக்கர் யூஎஸில் ஆசிரமம் இது பண்ண அது வரைக்கும் கரிய காடு காடை அவர் பூங்காவனமாக மாற்றி ஏன் அப்படி கொடுப்பாங்களா அப்படி யாரும் கொடுப்பாங்களா ஆனால் கொடுப்பாங்க கொடுத்துருக்காங்க ராஜா ஜனகர் இது பாருங்கள் இவர் குருக்கு இதில் சொல்கிறது ராஜ்யம் தேயும் ராஜ்யத்தை கொடுக்கும் தனம் தேயும் தனத்தையும் கொடுக்கும் யாச்சத்தை காம பூரணம் யார் யார் என்னென்ன கேட்டாலும் என்ன கேட்டாலும் பூரணம் கொடுக்கும் அப்பேற்பட்ட நிதி இது எது பிரம்ம ரகசியம் இது குருவாக இருக்கிறவங்களுக்கும் பலன் உண்டு இந்த பிரம்ம ரகசியத்தை வாங்கினவங்க ராஜ்யத்தை கொடுத்துருக்காங்க தனத்தை கொடுத்துருக்காங்க காம பூரணம் அதாவது சிஷியன் வந்து சிஷியன் இல்லை ராஜாவுக்கு கொடுக்கலாம் இந்த தீர்த்த வித்திய தீர்த்த வித்யான்னு சொன்னல வித்யா தீர்த்தம்னு சொன்னேன் ஒரு கலையை வாங்கிக்கிட்டு ஒரு கலையை கொடுக்கலாம் ஒரு இதை இப்போ எனக்கு ஆயுர்வேதா தெரியல நான் ஆயுர்வேதா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொருத்தருக்கு வேதாந்தம் தெரியல அவர் வே பிரம்ம வித்யா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அதனால் அந்த ஆயுர்வேதா கற்றுக்கிட்டு நான் வந்து வேதாந்தம் அப்படியும் கொடுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் இந்த நாட்டையே நீ கொடுக்கலாம் பணத்தை கொடுக்கல ப பணத்தை கொடுக்கலாம் யார் என்ன கேட்டாலும் நீ கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த பிரம்ம வித்யாவை யாருக்கும் கொடுக்காதுன்னு சொல்கிற புரியுதா ஏன்னா அது ஒரு பெரிய நிதி நிதின்னு சொல்கிறார் எப்படின்னா ராஜ்யம் தேயம் தனம் தேயம் யாச்சத்த காம பூரணம் யார் என்ன கேட்குறானோ அவன் எல்லா ஆசையும் பூர்த்தி பண்ணலாம் இது அஷ்டோத்தரம் சதம் ந தேயம் இந்த நூற்றி எட்டை யாருக்கும் கொடுக்காத கொடுக்கப்படக்கூடிய பொருள் அல்ல இதம் அஷ்டோத்தரம் சதம் ந தேயம் கொடுக்கப்படக்கூடாது தரப்படக்கூடாது யாருக்கு தர ஏஷ்ய கஷ்யம் அது வரவன் போறவன் யாருக்கோ எவருக்கோ கொடுத்தேன்னு கொடுக்கக்கூடாது முக்கியமாக நாசிகன் அவங்க என்ன தெரிஞ்சு அவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறான்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சும்மா வந்து பக்தி பாவனையோட நடிச்சுட்டு உள்ளே உட்காந்து கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி நினச்சி வரலாம் நாசிகன் உள்ளே நுழைஞ்சிருவான் அவனுக்கு கூடாது கிருத்தக்னாய நன்றி உணர்வு இல்லாதவன் இவ்வளோ அது நமக்கு குரு செய்கிறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு விஸ்வாசம் ஒரு மனசில் ஒரு நிகழ்ச்சி இல்லாதவனுக்கு கிருத்தக்னன்னு பேர் சொன்னால் அது வார்த்தை மக்கள் நன்றி கேட்டதுன்னு அர்த்தம் அந்த கிருத்தக்ன நன்றியை கொண்டுட்டான் அவனுக்கு கூடாது துராச்சார ரத்தாய எப்போ பார்த்தாலும் தீயதையே பண்ணிட்டு கடைதான் துராச்சார ரத்தாய தீய செயல்களை புரிபவன் முக்கியமாக இந்த மூணு பேருக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்புறம் யாருக்கு கொடுக்கலாம் ஏன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கொடுக்கக்கூடாது தான் அனுபவத்தில் இருக்கிறது 
நெகட்டிவ் சொன்னால் தான் மா மனசு வந்து ஏற்றுக்கும் பாசிட்டிவ் சொன்னால் ஏற்றுக்காது நெகட்டிவ் சொன்னால் உடனே அதனால தான் திட்டுறாங்க அன்பாக சொன்னால் கேட்க மாட்டோம் திட்டுனா கேட்பாங்க ஏன்னா சுல்லுன்னு கோபம் வரும் அது வந்து அந்த ஈகோவை டச் பண்ணும் அன்பாக சொன்னால் ஈகோவும் டச் பண்ணாது காகாவும் டச் பண்ணாது அப்போ துக்கப்படுத்தி துக்கப்படுத்தி தான் ஒருத்தவங்க சொல்கிறதா என்னமோ அது மாதிரி கேரக்டர் இருக்காங்களே இல்லையா உத்தம அதிகாரியும் கிடையாது மத்தியம் அதிகாரியும் கிடையாது அதம அதிகாரி மக்கு ஸ்கொயர் நாலாவது கேட்டகரி என்னது மக்கு ஸ்கொயர் அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்காத மத பக்தி விமுக்கியாபி என்னுடைய பக்திக்கு அகேன்ஸாக இருக்கிறானா என் மேலே பக்தி இல்லையா குரு பக்தியோ சிவபக்தியோ இல்லையா சொல்கிறது பெருமாள் மத பக்தி என் மேலே பக்தி இல்லையா விமுக்கியாயா எதிராக இருக்கிறானா சாஸ்திர கர்த்தேஷு மகத்தே முகி முகியத்தே சாஸ்திர சாஸ்திரத்தில் வந்து அந்த வார்த்தையை பிடிச்சிக்கிறது அதாவது பாடியை பிடிச்சிக்கிறது சோலை விட்டுறது இல இலக்கணத்தில் அங்கே தவறு நடக்குது இங்கே தவறு நடக்குதுன்னு இந்த அந்த ம தாத்பரியம்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் தாத்பரியம்னு இருப்போம் மையப்பொருள்னு பேர் மையக்கருத்து இல்லை மையப்பொருள் அதை புரிஞ்சுக்கிற முறிஞ்சிக்காமல் இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ரசம் சந்தா அலங்காரம் ஓமேனி எடுத்துக்காட்டி அணிலாம் அணிலாம் இருக்காங்களே பாஷா மொழி இதுக்கு பெரியாரிட்டி கொடுக்குறவனுக்கும் சொல்லி கொடுக்காது கர்த்தேஷு முகியத்தி அந்த பள்ளத்துலேயே கிடக்குறான் அவன் அவனுக்கும் சொல்லி கொடுக்காத அப்புறம் குரு பக்தி விகீனாய குரு பக்தி இல்லாதவனுக்கு சொல்லாது அது வராது ஆட்டோமேட்டிக்காக வராது குரு பக்தி விகீனாய குரு குரு பக்தி இல்லாதவனுக்கு சொல்ல தாத்தவியம் நா கதாச்சனம் ஒருபோதும் நா தாத்தவியம் கொடுக்கக்கூடாது இது பாயிண்டா ஆ இந்த வித்யா தீர்த்தம் யாருக்கு கொடுக்கலான்னா சேவாபராய குருக்கு தொண்டு செய்கிறானா சிஷ்யாய சிஷ்ய பண்பாடு இருக்கா ஹிதபுத்ராய நல்ல குழந்தைய தன்னுடைய குழந்த முதல் இடம் சிஷ்யனுக்கு தான் முதல் இடம் அவன் குரு வந்து சிஷ்யனுக்கு தான் உபதேசம் பண்ண முதல்ல அவங்க சேவாபராய சிஷ்யாயா சிஷ்யனாக இருக்கணும் ஹிதபுத்ராய எது சொன்னாலும் கேட்கக்கூடிய குழந்தையாக இருக்கிறானா ஹிதபுத்ராய மத பக்தாய என்னுடைய பக்தனுக்கு அப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதெல்லாம் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சிவபக்தியோ குரு பக்தியோ இல்லாதவன் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும்னு சொல்லணும் எந்த பக்தனாக இருந்தால் என்ன எல்லாம் ஒன்று தான் பக்தி இருந்தால் அது உண்மையான பக்தி இருந்துச்சுன்னா குரு பக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அதனால் மத பக்தாய என்னுடைய பக்தனாக இருக்கிறானா சுஷீலாய நன்னடத்தை இருக்கா குளினாய நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்துருக்கானா ஏன் எல்லாரையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது குளம்னா அவங்களுக்கு அப்பா அம்மா குரு அதாவது அப்பா அம்மா குரு இருந்திருப்பாங்க மூணு தத்துவம் இருக்கும் ஒரு குரு ஒரு சிலபஸ் ஒரு சிஷியன் அந்த மூணு சேர்ந்தால் குளம்னு பேர் ஒரு குருனா எந்த ரிஷி கோத்ரம்னு சொல்கிறானே எந்த ரிஷியோ அந்த கோத்ரம் அதான் குரு அப்புறம் எந்த வேதம் அதான் சாஸ்திரம் அப்புறம் குரு சாஸ்திரம் சில குரு சாஸ்திரம் வேதம் குரு சிஷ்யன் யார் படிக்கிறான் அவன் எப்படி இருக்கான் அவனுடைய குவாலிட்டி என்ன இந்த மூணு சேர்த்தா தான் குளம் குருவுடைய குருவுடைய ஆசிரமத்தில் இருந்து படிக்கிறான் அவனுக்கு குரு வேதம் அவன் மூணு பேருடைய குவாலிட்டியை வச்சு தான் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த குரு அப்பா அம்மா கேட்பாங்க அது ஒரு தத்துவம் இருக்குது அப்பா இருக்காங்களா அம்மா இருக்காங்களா ஏன்னா முதல் குரு அவங்க தான் அவங்க விஷயம் தெரிஞ்சவங்களா விஷயம் தெரியாதவங்களா ட்ரெடிஷன் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இப்போ இதே பாரம்பரியத்தை இப்போயும் செய்கிறாங்களே அப்பா அம்மா படிச்சுருந்தா தானே நல்ல ஸ்கூலில் எல்லாம் பெயர் வாங்கின புகழ்பெற்ற ஸ்கூலில் எல்லாம் இடம் இடம் கிடைக்குது எதுக்குன்னா பேரண்ட் வந்து குழந்தைங்களை கவனம் செலுத்துவாங்களா அதுன்னு ஒரு பக்கம் கரெக்ட் இருக்குது ஏன் உனி வந்து எத்தனையோ ஸ்கூலில் விட்டுட்டு அந்த ஸ்கூலில் தான் சேர்ப்பேங்கிற நான் கேட்குறேன் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் அப்பா அம்மா படிச்சுருக்காங்களான்னு கேட்குறாங்க படிக்கலை இனிமேல் படிக்க முடியாது உன் பையன் நல்ல ஸ்கூலில் படிக்கணும் அந்த மாதிரி கேட்காத எத்தனையோ ஸ்கூல் இருக்கே 
அப்பா அம்மா படித்தாதான் சீட்டு கொடுப்பேன்னு சொல்லாத எத்தனையோ ஸ்கூல் இருக்க நீ அங்கேயே போய் முட்டிக்கிற ஏன் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வரணும்னா ஒரு புகழ்பெற்ற ஸ்கூலில் என் பையனை படிக்க வைக்கணும் அங்கே டீச்சர் எல்லா டீச்சரும் ஒரே டீச்சர் தான் எல்லா சிலபஸும் ஒரே சிலபஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அங்கே போய் சேர்த்தா தான் ஃபேன்சியாக இருக்கும் எவ்வளோ ஸ்கூல் தெரியுமில்ல இருக்குது சைலண்ட்டாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு ஏன் இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எல்லாம் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கலையா கொடுக்கலையா இல்லையா கொடுக்குறாங்களா கொடுக்கலையா படிக்கிறது எங்கே இருந்தாலும் படிக்கணுங்கிற ஞானம் நமக்கு இருக்கணும் நைட்டே போய் படுத்துக்கிறது லட்சக்கணக்கில் ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு பணம் கொடுக்கறது இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு பணம் என்னவோ அதனால் அதே சுஷீல்னு பேர் சுஷீல்னா நன்னடத்தை உடையவங்க குளினா நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவன் சுமேதசை அறிவு இருக்கணும் பேசிக்காக அப்படின்னு சொல்லுது வித்யா தீர்த்தம்னு ஆறு பேர் இருக்குது அதெல்லாம் முதல்லே அடிப்பட்டுடுது சேவாபராய சிஷியாய ஹிதபுத்திராய பக்தாய சுஷீலாய நாலு வந்துடுது பாக்கி குளினாய சுமதஸ்தையெல்லாம் அவரே அர்த்தம் தான் நன்றி உணர்வுக்காகவும் ஒரு குருவுக்கு உபதேசம் இது நன்றி உணர்வுக்காகவும் நீங்கள் இந்த ஒருத்தவங்களுக்கு உங்களை வளர்த்துருப்பாங்க அவங்க குழந்தைக்கு நீங்கள் சொல்லித்தரலாம் உங்களை நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நன்றிக்காக என்ன பண்ணலாம் உபதேசம் பண்ணலாம் தனத்திற்காகவும் பண்ணலாம் பழைய பணக்காரனாக இருக்கான் எப்படியாவது பிரம்ம வித்யா வாழ்க்கையை விட்டுட்டேன் எனக்கு பிரம்ம வித்யா சொல்லித்தாங்கன்னா சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு சொல்லுது தனத்திற்காக இது ஆறாவது இடத்துல சொல்கிறாங்க அதை வித்யா கொடுத்து வித்யா வாங்குற சொல்லிட்டேன் சிஷியன் உண்மையான சிஷியனாக இருக்கணும் புத்திர பிரியாய இதெல்லாம் தாண்டி பிரியா தனக்கு பிடித்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு குருவுக்கு இந்த உபதேசம் ஆறு பேர் அங்கேயும் வருது வித்யா தீர்த்தம் வித்யா தீர்த்தமா சரி சம்யக் பரீட்சைய தாத்தவிய ஏவம் அஷ்டோத்தரம் சத்தம் அதனால் சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க எல்லாரையும் சேர்க்காத எல்லாரையும் உள்ள விடாத பரீட்சைய நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிக்கோ அவன் பயணம் செய்வானா பயணம் செய் எல்லாரையும் சேர்த்தாலும் அவன் நிற்க மாட்டான் அதை இதை உடைய உள்ள இருக்கவங்களுக்கு புரியாது நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினச்சாலும் எல்லாரும் கண்டினியூ பண்ண முடியலையே இப்போ நம்ம பார்த்தோமே யார் யார் எப்படி எப்படிலாம் கமெண்ட்ஸ் போட்டாங்க சரியே இருக்கும் கிரியே இருக்கும் யோகம் இருக்காது யோகம்னா என்னது தொடர்ந்து நிரந்தரிய தீர்க்காலின் ஸ்ரத்தையா வித்யா தபசா பிரம்மச்சரியன் இந்த ஆறு இருக்காது இவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கற இருந்தாலும் இந்த கேட்கவே முடியலையே நீங்கள் கேட்கறது ஒரு ஒரு மணி நேரம் உங்கள் டயத்தில் ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு இதை கொடுக்கறதுக்கு கேட்கவே முடியலன்னா இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அது கண்டினியூ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுது அந்த மாதிரி நீ நூறு பேர் எத்தனையோ பேர் எல்லாம் இப்படி தான் மூக்காலாக அழுவாங்க நூறு பேர் வந்து நான் படிக்கும் போது ஐம்பத்தஞ்சு பேர் சேர்ந்தாங்க பிரஸ்தான திரையம் அதாவது பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் இந்த நூற்றி எட்டு உபனிஷத்து ஜ முடிக்கும் போது அந்த குருவும் வருத்தப்படுறாரோ அந்த சிஷியனில் மூணு பேரோ நாலு பேரோ தான் நிற்கிறானோ அப்போ அவ்வளோ பேர் சேர்த்து என்ன அர்த்தம் அதனால் சேர்க்கறதெல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லை தானாக சேரணும் தானாக சேர்ந்த கூட்டம்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா மெய்ப்பொருளில் தேடி தானாக வருது பாருங்கள் அதுதான் நிற்கும் அதுதான் நிலைக்கும் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அப்படி பண்ணுறது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறது வா வா வான்னு கூப்பிட்றது நாம் கூப்பிட்றோம் இப்போ அடியெல்லாம் பேசுகிறேன்னா எப்படியாவது இவனுக்கு ஒரு நெட்டிக்கனை திறந்து விட்டால் அவன் அப்படியே விளங்குவான் எல்லாரையும் ஆடியோ கேளுங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் கிளாஸுக்கு வாங்க வாங்கன்னா கூப்பிட மாட்டோம் யாரையும் கூப்பிட்டு கேளுங்க அவனுக்கு யோகிதா இருக்குன்னு நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சுன்னா அவனுக்கு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப ரேர் ரொம்ப ரேரஸ்ட் விஷயம் அது அந்த இது தெரியும் நமக்கு தெரியும் எது விளங்கும் எது விளங்காது அதனால் என்ன சொல்லுது சம்யக் பரீட்சையை நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிக்கோ ஆ தாத்தவியம் ஏவம் அஷ்டோத்தரம் சத்தம் அவங்களுக்கு கொடு ஏக பட்டே 
சிறுணும் இதை யாரெல்லாம் சிறுணும் சிரவணம் பண்ணுறானோ ச மாமேதி அவன் நானாகிறான் அவன் என்னுடைய லோகத்துக்கு வருகிறான் என் திருவடிக்கு வருகிறான் சக அவன் மாமேத்தி என்னையே அடைகிறான் என்னையே அடைகிறான் ந சம்சயக சந்தேகப்படாத யாருக்கு பார்த்து கொடு அவன் கேட்டுட்டானா நூற்றி எட்டும் கேட்டுட்டானா இப்போ இன்றைக்கி ஒன்று கூட சொல்லுற சொல்ல விரும்புகிற இப்போ வந்து வேதம் வந்து உத்தம அதிகாரி மத்தியம அதிகாரி அதம அதிகாரின்னு சொல்லுது ஒரே ஒரு உபநிஷத்து சொன்னாலே போதும் நான் சொல்லிடுச்சு எனக்கு அதுலேயே சிந்தனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என்ன சிந்தனை ஓடுதுன்னா நம்ம அதை தான் நினைக்கிறோம் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதுக்குள்ளே இருக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்குற வல்லமையும் இருக்கு அந்த சூக்மத்தை கேட்கக்கூடிய வல்லமை இல்லாதவர்களுக்காக சொல்ல முடியாமல் சைலண்ட்டாக போகிறோம் ஒரே உபநிஷத்தில் சித்தி கொடுக்கக்கூடிய தருணமும் வரும் அதுக்கான முயற்சி அடியன் பண்ணுவேன் ஒரு பாயிண்ட் இது சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா சொல்யூஷன் எதுக்கு ஒன்று முடியல பத்தும் முடியல முப்பத்தி ரெண்டும் முடியல நூற்றி எட்டும் முடியல முடியலன்னா அவனை என்ன பண்ணுறது கேட்டாலே போதுன்னு அவர் சொல்லியாச்சு அவர் சொல்லிட்டார் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு இவன் கேட்கட்டும் அவனுக்கு வாழ்க்கையை விலை கேட்டில்லான்னு ஏன்னா இந்த இதெல்லாம் பொய்யோ ஏதோ ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கோ இது மே மந்திரம் சொல்லாது அதே மாதிரி பெருமாள் சொல்கிறார் சும்மா சாதாரண விஷயம் இல்லை நூற்றி எட்டும் கேட்டால் உனக்கு பாவம் எரிக்கப்படும் என்னையும் அடைகிறான்னு சொல்லியாச்சு ரெண்டு மூணு நாலு மந்திரம் சொல்லிடுச்சு அடியனுடைய கருத்து என்னென்னா அந்த ஃபார்முலா உள்ள அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வெளியில் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் உத்தம அதிகாரி வரும்போது அவனுக்கு கொடுக்கணும் பத்து இருக்கிறவங்களுக்கு பத்து இந்த உத்தம மத்தியம் பாக்கி அதமாக மக்கு ஸ்கொயருக்கெல்லாம் அது நூற்றி எட்டு படிக்கட்டும் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக படிக்கட்டும் அது வேறு விஷயம் பட் வாய்ப்பு இருக்குன்னு அது சொல்லுதா இல்லையா வாய்ப்பு இருக்கும்போது ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது இதெல்லாம் பண்ணால் நீ வந்து எனக்கு வந்து பேர் வருமா புகழ் வருமா பணம் வருமா சொல்லுது மந்திரம் ராஜ்யம் ராஜ்யம் எது பார்த்தமே ராஜ்யம் தேயம் தனம் தேயம் யாச்சத்து காம பூரணம் என்னெல்லாம் கேட்குறியோ அத்தனையும் கூட இப்போ வித்யா அவளை ச சரஸ்வதியை சொல்ல போகிறாங்க நான் ஒரு பொக்கிஷம் சொல்ல போகிறாங்க அடுத்த மந்திரம் வருதுன்னு ஸ்ரீ வித்யா உபாசகன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அம்பாள் ராஜராஜேஸ்வரி அவங்களே சொல்கிறாங்க இந்த வருது வருது பின்னாடி வருது பார்க்கலாம் அதனால் அந்த ஒரு உபநிஷத்தையே அதில் இருக்கக்கூடிய சூக்மத்தை முதல் இன்ட்ரோதனை கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டாவது ரவுண்டு மூணாவது ரவுண்டில் அதை பூர்த்தி பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா பண்ணி ரெடி பண்ணி வைக்கணும் உத்தம அதிகாரிக்கு ஒரு ஃபார்முலா மத்தியம அதிகாரிக்கு ஒரு ஃபார்முலா அதம அதிகாரிக்கு ஒரு ஃபார்முலான்னு வைக்கணும் அந்த சிந்தனை தான் நான் அந்த டேபிளில் எழுதியிருக்கேன் இந்த ஜீவன் முக்தனாக ஆக்கணும் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ஜீவன் முக்தனாக ஆக்கணும் அதுக்கான ஒரு சூத்திரம் இருக்குது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டேபிளில் எழுதியிருக்கேன் இந்த முக்திகா உபநிஷத்தில் அதுக்கான பதில் கிடைக்குது அந்த ஒரு ஒரு மா ஒரு உபநிதி தான் மாண்டுக்கியம் மாண்டிக்கியம் அப்படி சாதாரணமாக படி நம்ம எளிமையாக பண்ணிட்டோம் அது பெரிய அதிசயத்துலேயும் அதிசயம் நம்ம கேஷுவலாக வரிசலாக பண்ணிகிட்டே வந்தோம் எதுக்கு அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மகா மா மகா வாக்கியம் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்தேன்னு சொன்னேன் இல்லை உங்கள்கிட்ட இப்போ எடுக்கக்கூடாது கடைசியாக எடுக்கணும் எல்லாம் இந்த மாண்டுக்கியம்னால் பயப்படுறாங்க இதை வந்து அது மகா வாக்கியம் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம எடுத்து பேச போகிறோம் அப்படின்னு ஆனால் அதை எல எதேச்சியாக முடிச்சுட்டோம் விசாரம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணலாம் பண்ண தான் போகிறோம் இது எத்தனை வாட்டி படித்தாலும் படித்த படிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம்னு தோணும் மந்திரம் இல்லையா தெய்வத்தின் குரலுங்க தெய்வத்தின் மூச்சு அது சுவாசிக்க சுவாசிக்க என்ன அது உடம்பு சூழ உடம்பு சூக்ம உடம்பு காரண உடம்பு எல்லாம் சுத்திகரணமாகி இல்லை பிரணவ சரீரமாக நம்ம விளங்குவோம் ஏன்னா மந்திரம் இது சும்மா இல்லை ஏதோ ஒன்று இல்லை மந்திரம் அதனால் அது ஒரு சிந்தனை ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கு பார்க்கலாம் அப்படி ந சம்சயக சந்தேகப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறார் அச்சா ஐம்பதாவது மந்திரம் பார்த்துருவோம் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது ஸ்ரீவித்யா அவங்களே சொல்கிறாங்க ஸ்ரீவித்யா இதெல்லாம் உபநிஷத்து தான் மூலாதாரம் உபநிஷத்துலேருந்து உபநிஷத்து அத்தியனம் பண்ணக்கூடிய ரிஷிகள் என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்த லெவலுக்கு டெவலப் பண்ணுறாங்க இதே வியாசர் தான் இதை தொகுத்தார் எதை தொகுத்தார் வேதத்தை தொகுத்தார் வேதம் ஃபுல்லாக அத்தியனம் பண்ணார் நான்கு வேதமாக பிரித்தார் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பாருங்கள் புத்தி புத்தி பாருங்கள் கோஷன் பண்ணி பாருங்கள் புத்தி எந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சுருக்குன்னு பாருங்கள் வேதத்தையே தொகுக்கிறார் பிரிக்கிறார் வகைப்படுத்துகிறாரு 
ஷாக்கா பிரிக்கிறாரு டைரக்ஷன் பிரிக்கிறாரு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள மகா வாக்கியங்களில் யாராவது குழப்பம் பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இந்த நான்கு மகா வாக்கியம் இருக்குது பாருங்கள் அதை சித்தி பண்ணார் எத்தனை இருபது மதங்களை வெற்றி அடைஞ்சிருக்காரு இருபது மதங்கள் எதுக்கு இந்த அத்வைதம் இல்லைன்னு சொல்லி எதிர்த்தவங்க இருபது பேரும் தோத்தாங்க அத்வைதம் ஒண்டி தான் நிற்குது உலக நாடுகள் சயின்டிஃபிக்காக இருக்குன்னு ஏற்றுக்கிட்டான் ஆச்சரியமாக இருக்கா இல்லையா நமக்குள்ளே எது வேணாலும் பேசிட்டு கிடக்கலாம் ஒரு யூனிவர்சிட்டி லெவலில் ஞானிகள் சபைன்னு ஒன்று இருக்கா இல்லையா அவன் அவன் நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் இதை தியானம் பண்ணி உட்காந்து நிதி தியாசனம் பண்ணி சிரவணம் பண்ணி இந்த பிரசான திரையத்தை வாழ்நாள் ஃபுல்லாக சொல்லி கொடுக்குறவங்களாம் இருக்காங்க எங்கே அங்கே இருக்காங்க இங்கே இல்லை சவுத்தில் யாரும் கிடையாது நார்த்தில் இருக்காங்க பனாரசு ரிஷிகேஷ் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் மிக முக்கியமாக இருக்காங்க அங்கேயே தங்கி படிக்கணும் அங்கேயே தங்கி அத்தியனம் பண்ணணும் பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம்லாம் தங்கி படிக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க அங்கேயே வராதவங்களாம் இருக்காங்க போய் கற்றுக்கிட்டு வரணும்னு போனவங்க அங்கேயே தங்கிடுறாங்க அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போது இந்த இந்த விஷயத்தை கேட்குறதுக்கு இந்த ஸ்ரீ வித்யாங்கக்கூடிய இந்த அதிபதி வித்யா அதிபதி சரஸ்வதி ராஜசியாமலான்னு ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வீணா வச்சுருக்கோம் அது அம்பாளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் தான் எது சொன்னாலும் அம்பாள் வந்து எப்படி சுவாமி வந்து வீரபாகு எது சொன்னாலும் சொல்லுவாரோ அது மாதிரி ராஜசியாமலா வந்து பராசக்தினுடைய வலது கையம் அதை யாரை கொண்டாந்து கோயிலை வச்சு போட்டான் அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணின்னு தோணிடுச்சு நமஸ்காரம் அங்கேயே பண்ணிவிட்டு அழுக்கா இருந்துச்சு தொடச்சி ஒன்று வந்து இங்கே மாட்டிட்டோம் உள்ளே அது வந்ததுலேருந்து ஒரு மாதிரி நம்ம என்ன ஒழுங்காக மந்திரம்லாம் ஒழுங்காக படிக்கிறானா படிக்கலையான்னு வாட்ச் பண்ண மாதிரியே இருக்குது அது வந்துச்சு இப்போ அந்த ஸ்ரீ வித்யா வராங்க ஸ்ரீ வித்யா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஏதோ உங்களுக்கு சொல்லி சொல்ல வந்தேன் ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் சொல்ல வந்தேன் சரி ஆ அந்த வேத வியாசரை சொல்ல வந்தேன் வேத வியாசர் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வேதத்தையும் தவிர பதினெட்டு புராணங்கள் எழுதி எவ்வளோ மந்திரங்கள் எவ்வளோ மந்திரங்கள் எவ்வளோ மந்திரங்கள் பதினெட்டு புராணங்கள் ஏன் இந்த நான்கு வேதத்தையும் அவங்க அத்தியனம் பண்ணதுனால தான் அவங்க உபனிஷத்தினுடைய சாரம் நன்றாக புரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அதில் குழப்பம் வந்தால் சரி செய்யணும்னு தான் இந்த பிரம்மசூத்திரத்துக்கு வியாக்கியானம் பிரம்மசூத்திரமே எழுதுனது எழுதுனதுக்கு அப்புறம் மட்டும் இல்லாமல் அது இன்னும் நல்லா புரிய வைக்கிறது ஏன்னா அதுக்குள்ளே போக போக என்ன வரும் யூனிவர்சல் ட்ரூத்தில் அதெல்லாம் வெளிப்படும் அதுதான் மந்திர திருஷ்டான் பேர் அது வெளிவர வெளிவர ஒவ்வொரு கான்செப்டில் ஒவ்வொரு புராணத்தை எழுதிருப்பாங்க இப்போ எந்த புராணம் பேர் வச்சுருக்காங்களோ அந்த புரா புராணத்தில் அந்த அவர் தான் ஹீரோ இப்போ கணபதி பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா கணபதி தான் அதில் பரபிரமமாக இருப்பார் கணபதி பக்தர்கள் அவர் பின்னிலேயே போய் அந்த பரபிரம் எல்லாம் ஒன்று தான் தான் வருது பரபிரமத்துக்கு குணம் கிடையாது ரூபம் கிடையாது நாமம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது நல்லது அன்பே சிவம் அன்பு சிவம்னு கூட சொல்லக்கூடாது சிவன் சொன்னால் சைவன் சொல்லு சொல்லிடும் தண்டப்படுவாங்க அப்படி வச்சுருக்கு அப்பப்போ மந்திர மந்திரத்துக்கு எலாபரேஷன் கிடைக்கும் அதாவது டெவலப்மெண்ட் கிடைக்கும் வளர்ச்சி கிடைக்கும் குரோத் கிடைக்கும் அவங்க அதை வச்சு எழுத வருது தான் புரியும் அவங்களுக்கு மக்களுக்கு யாருக்கு மக்களுக்கு இவங்களுக்கு இல்லை இவங்களுக்கு தான் புரிஞ்சு தானே எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அது சொல்ல வந்தோம் இப்போ ஸ்ரீ வித்யா என்ன சொல்கிறாங்க தது ஏதத்து திருச்சா யுக்தம் இதை மந்திரங்களும் சொல்லுது இப்போ இவர் சொன்னதை பெருமாள் இப்போ சொன்னதை இத்தனை யார் யார் படிக்கணும் யார் யாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் யாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த நூற்றி எட்டு கேட்டால் அவனுக்கு என்னையே அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதை பற்றி மந்திரங்களும் சொல்லுதுன்னு சொல்லுது உபனிஷத்து உபனிஷத்தாக இருக்கட்டும் ரிஷிகளாக இருக்கட்டும் இப்படி எங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தவர்கள் சொன்னார்கள் ஏன்னா ஸ்ருதி காது கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்க குரு குரு அவங்க குரு அவங்க குருன்னு குரு பரம்பரை தானே இதுக்கு தான் வந்தே குரு பரம்பரைன்னு சொல்கிறோம் யாரையும் விட்டுடக்கூடாது யார் பேரும் விட்டு போயிடும் நம்ம பேரெல்லாம் சொல்லலாம் சதாசிவம் அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் இது இருக்குது சதாசிவம் ஆரம்பாய மத்தியாய அஸ்மத்து எல்லா குருவும் வரும் ஆதி குரு தட்சிணாமூர்த்திலேருந்து சதாசிவ சமாரம்பம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் 
ஒவ்வொரு குருவாக வந்து இன்றைக்கி வர ஒரு குரு வரைக்கணும் நம்ம குரு பரம்பரைனா எல்லாரையும் பொருந்தும் குரு பரம்பரைன்னு சொல்லிட்டோம்னா எல்லா குருவையும் பொருந்தும் புரியுதா சதாசிவ ச சமாரம்பம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமம் அஸ்மதாச்சாரிய அப்படின்னு வரும் இன்றைக்கி இருக்கிற குரு வரைக்கும் வணங்குகிறேன்னு ஒரு மந்திரம் இருக்குது சரி அதெல்லாம் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம் இப்போது எப்படி மந்திரமும் சொல்லுது இந்த சிரவணம் பண்ணுறவனுக்கு இந்த பலன் உண்டுன்னு மந்திரமும் சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு வித்யா ஹ வை பிராமணம் பிராமண ஆஜகாம் அந்த முமோக்ஷு இந்த இடத்துல பிராமணங்கிறது சிஷியன் இப்போ கற்றுக்கிட்டு இருக்கான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த பிராமணன் ஏன்னா முமோக்ஷுவே எல்லாருமே பிராமணன் அங்கே ஜாதி கிடையாது ஜாதினா பிறப்பின் அடிப்படையில் யாரெல்லாம் பிரம்மத்தை நாடுகிறார்களோ அவங்கெல்லாம் பிராமணர்கள் அந்த பிராமணனுக்கு ஆஜகாம் ஆஜகம் அருகில் வந்து வித்யா ஸ்ரீ வித்யாதேவி மாம் கோபாய அகம் சேவதிஷ்டே சேவதிஷ்டே அகமாஸ்மி கோபாய மாமம் நான் வந்து ஒரு அரிய பொக்கிஷம்ப்பா சேவதிஷ்டே நான் ஒரு அரிய பொக்கிஷம் பொக்கிஷமாக அகமாஸ்மி இருக்கிறேன் நான் ஒரு அரிய பொக்கிஷமாக இருக்கிறேன் ஆமாம் அப்புறம் என்ன பிரம்மஞானங்கிறது என்ன பிரம்மந்தான் பிரம்மஞானம் பிரம்மந்தான் பிரம்மஞானம் பிரம்மஞானம் தான் பிரம்மம் இப்போ நீங்கள் எதை அடையணாலும் உலகத்தில் நம்பர் ஒன் நிலைன்னு ஒன்று இருக்குன்னா அது அறிவு தான் அதை யாரும் மறுத்து பேச முடியாது அறிவு இருந்தால் லைஃப் ஸ்டைல் என்ன ஆகுது குரூப் ஃபோர் குரூப் த்ரீ குரூப் டூ குரூப் ஒன் எதையும் வெல்லலாம் வேதாந்தத்தினுடைய தனிச்சிறப்பு என்ன தெரியுமில்ல உலகையே அறிவால் வெல்லலாம் அறிவால் உலகை வென்று அன்பால் வழிநடத்தி ஆனந்தத்தை நிரந்தரமாக்க வேண்டும் இதுதான் ஒரு ராஜாவினுடைய குறிக்கோளாக இருக்கணும் புரியுதா உலகை அறிவால் வென்று அன்பால் வழிநடத்தி ஆனந்தத்தை நிரந்தரமாக்க வேண்டும் புரியுதா இப்படி ஒரு கொள்கையோட ராஜா இருந்தாங்கன்னா நாடு சொன்ன நேரத்தில் மழை பெய்யும் எல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குங்க நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு தலைவன் கரெக்டாக இருந்தான்னா அந்த குடும்பம் நல்லா வேணும் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு சீனியர் மேனேஜரோ சூப்பர்வைசரோ மேனேஜிங் டைரக்டரோ ஹெட்டு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாம் ஒரு த சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தான் நடக்குது நீங்கள் எழுநூத்தம்பது பேர் வச்சு எப்படி வாலண்டியர்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு என்கிட்ட பல பேர் பல முறை கேட்டிருக்காங்க நான் எங்கேயா மெயின்டைன் பண்ணுறேன் எல்லாம் அவன் பண்ணுறேன் ஏன் நான் அவன் பின்னாடியே போயிட்டுருக்கேன் இதுதான் சத்தியம் ஒன்றா மாதிரி தான் நானும் போயிட்டுருக்கேன் நான் புரிஞ்சு போயிட்டுருக்கேன் நீ புரியாமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் உனக்கு எல்லாத்துக்கும் தொலைக்க முடியாது உனக்கு எல்லாம் தொலைக்கணும்னா நூற்றி எட்டு உபனிஷன் நீ கேட்டால் தான் உனக்கு தொலைக்காமல் இருக்க முடியும் அது வரைக்கும் நூற்றி எட்டு சொல்லிக் கொடுக்குற இடத்துக்கு போய் கேட்டுவா இப்போயாவது இது இந்த வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அதுவும் சொல்ல முடியாது சொல்கிறத செய்ப்பான்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே பேச்சை கேட்டு பாருங்கள் சொல்கிறத செய் நீ செய்கிறியா இல்லை அவர் செய்வார் இல்லைன்னா அவர் செய் யாரோ ஒருத்த முருகன் நூறு முருகன் லட்சம் முருகன் அந்த இடத்துல வரான் உனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கான் செய் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கான்னு சொல்கிறேன் ஆ நான் செய்வதும் செய்யாமல் இருப்பதும் வேறொன்றை செய்வதும் உன் இஷ்டம்னு விட்டுறாரா இல்லையா அங்கே தான் நம்ம மாற்றோம் அந்த கே அந்த மாதிரி கேள்வி எனக்கிட்ட நூறு முறை கேட்டிருக்காரு சுவாமிநாத சுவாமி லட்சம் முறை கேட்டிருக்காரு பதில் என்ன தெரியுமில்ல எல்லாம் உன் விருப்பம் ஏன்றுவேன் ஒரே வார்த்தை எல்லாம் எல்லாம் உன் விருப்பம் என்ன சிக்கலை எழுத்து விட்றாத ஏன்னா நீ கேட்குறத பார்த்தா நம்மளுடைய விருப்பத்தை ஏதாவது சொன்னோம் சொன்னோம்னா அது தப்பாக போயிடும் ஏன் நாம் வந்து அல்பம் அறிவு இருக்கா நமக்கு என்ன சொல்கிறேன் என்ன சொன்னேன் எனக்கு அறிவு கிடையாது நீ எடுக்கிற முடிவுகள் உத்தமமான முடிவுகள் நீ என்ன விருப்பமோ எனக்குன்னு ஒரு பாவமும் கிடையாது புண்ணியமும் கிடையாது பாவம் வந்தாலும் புண்ணியம் வந்தாலும் உன் திருவடியை தான் சேரணும் உனக்காக பிறக்கணும் உன் திருவடியில் வாழணும் உன்னையே நினச்சிட்டு இருக்கணும் உன் சத்காரியங்களை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் நம்ம விருப்பம் அதையும் தாண்டி கேட்பாரு 
சரி சரி பரவாயில்ல கேட்டிருக்காரு அப்பயும் அதே பதில் தான் வரும் ரெண்டாவது வாட்டி மாற்றி பேசுகிறோமான்னு கேட்பார் அப்பயும் அதே பதில் தான் ஏமா ஏமாந்து போயிடுவோம் நம்மளை அறிவு அல்ப அறிவு அவர்கிட்ட விட்டுடணும் சரணாகதிக்கு வந்துடணும் சரணாகதிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எனதெல்லாம் விட்டுடணும் இருக்கவே கூடாது ஒன்றுமே இருக்கூடாது ஜீரோ தான் இருக்கும் அப்புறம் கேட்குறது வேஸ்ட்டுன்னு அவரே முடிவு பண்ணிடுவார் சரியானதை செயல்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகளை கொடுப்பார் எல்லாம் தானாக நடக்கும் புரியுதா விஷயம் இது ஒரு சூக்ஷமாக இதெல்லாம் போய் சொல்ல முடியுமா வாலண்டியர்ஸ்கிட்ட சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்கள் எத்தனை பேர் எத்தனை முறை சொல்கிறது அப்படிலாம் சொல்ல ஆரம்பித்தப்போ தான் அவர் தன்னை முழுகுனா நினச்சிக்கிறாரு அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி நினைக்கிறதுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி தபஸ் பண்ணணும் தன்னை முருகனாக நினச்சிக்கிறதுக்கோ தன்னை அம்பாலாக நினச்சிக்கிறதோ தன்னை பெருமாளாக நினச்சிக்கிறதுக்கு கோடான கோடி வருஷம் தபஸ் பண்ணுறான் அகம் பிரம்மாஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லி வர்றதில்லை வராரா வர்றது இல்லை உண்மை இருக்கா பக்தி இருக்கா ஸ்ரத்தை இருக்கா சத்தியம் இருக்கா ரிதம் இருக்கா தர்மம் இருக்கா பார்த்து தான் வர்றாரு அப்படி தான் வந்தார் வந்தாரா இல்லையா எத்தனை கோடி மக்கள் பூஜை பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் வருவார் எங்கே குமரன் வேதமும் ஒரு காலத்தில் வித்யா பீடமாக குமரங்குன்றம் ஞானப்பீடமாக விளங்கும் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ நிச்சயமாக விளங்கும் எழுதி வச்சுக்கணும் கூட அதனால் நான் ஒரு அரிய பொக்கிஷன்ற அம்பாள் வந்து யார்கிட்ட முமுட்சுகிட்ட நான் வந்து ஒரு அரிய பொக்கிஷம் சேவ திஷ்டே அகம் அஸ்மி நான் ஒரு அரிய பொக்கிஷமாக இருக்கிறேன் மா என்னை கோபாய காப்பாத்து என்னை காப்பாற்றி வச்சுக்கோ என்னை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கோ அவளே சொல்கிற அம்பாலே சொல்கிற மா என்னை கோபாய பாதுகாக்க வேண்டும் பாதுகாத்து வச்சுக்கோ அசூய காயாம் அனுருஜ வராமல் பிடிச்சவன் அனுருஜ பொறாம இல்லாதவன் அனுருஜ பொய் இல்லாதவன் ஷட்டாய ஏமாத்திரவன் தப்பான மனிதர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது பொறாம பிடிச்சவனுக்கு சொல்லக்கூடாது பொய்யறு பொய்யறிவு உள்ளவனுக்கு சொல்லக்கூடாது ஏமாத்திரவனுக்கு சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் இல்லாதவனுக்கு சொல்லணும்னு அர்த்தம் நெகட்டிவ் சொல்லி பாசிட்டிவ் செய்ய வைக்கும் ஷடாய ஏமாத்து வேலை செய்கிறவனுக்கு மா மா பூயா எத்தனை முறை கேட்டாலும் மா கூடாது வேண்டாம் நீ நல்லவனுக்கு சொன்னா வீரிய பற்றி நான் நன்றாக விளங்குவேன் சக்தி மிக்க சக்தி மிகுந்த சக்தியுடன் அறிவு பிரகாசிக்கும் கதா ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறார் அம்பாலே சொல்கிறாங்க இந்த இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப கலங்குற மாதிரி வார்த்தை இது மா கோபாய என்னை காப்பாற்றிக்கோ என்னை காப்பாற்றி வச்சுக்கோன்னு அர்த்தம் ஒரு பெரிய நிதி அடுத்தது யமேவ வித்யா ஸ்ருதம் அப்பிரமத்தம் மேதாவினம் பிரம்மச்சரியோ உபபண்ணம் அஸ்மா இமாம் உபசன்னம் சன்னாய சம்யக் பரீட்சைய தியாத் வைஷ்ணவி ஆத்மனிஷ்டாம் யமேவ எம் ஏவ யார் வித்யாசுருதம் இந்த சிரவணத்துக்காக வித்யாசுருதம் வித்யாவை கேட்கணும் இந்த பிரம்ம ரகசிய பிரம்ம வித்யாவை கேட்கணும் அப்புறமத்த விழிப்பு நிலையோடம் மந்தமாக இல்லாமல் அலட்சியமாக இல்லாமல் அலட்சியமாக இல்லாமல் கரெக்டான வார்த்தை அலட்சியமாக இல்லாமல் இன்னும் சரியாக விழிப்புடன் யார் ஒருத்தன் விழிப்புனோட இந்த பிரம்ம வித்யாவை கேட்கணும் கேட்குறானோ மேதாவை நான் அறிவுடன் கேட்குறானோ பிரம்மச்சரியம் அதுக்காக சில பிரம்மச்சரியங்களை ஃபா சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி குரு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறானோ உபபண்ணம் உபபண்ணம் முன் அருகில் தேடி வந்தானா தேடி இந்த இந்த குவாலிட்டிலாம் இருக்கணும் உங்ககிட்ட தேடி வரணும் அருகில் வந்தவன் இமா இந்த உபப உபசன்னாய நாடி வந்தவனுக்கு சம்யக் பரீட்சையை உடனே உபதேசம் பண்ணாத நன்றாக பரீட்சை செய் நன்றாக பரீட்சையம் செய்து ததாத்து கொடுக்க வேண்டும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் வைஷ்ணவி ஆத்மனிஷ்டாம் 
வைஷ்ணவி வைஷ்ணவ விஷ்ணு விஷ்ணு வைஷ்ணவி பரவி எங்கும் பரவி இருக்கக்கூடிய அறிவு பிரகாசம் பரந்த வியாபக கல்வியை வியாபித்த கல்வியை தர வேண்டும் அவங்களுக்கு பரந்த ஆனால் மனசு நல்லா விரிவடையணும் விருது நல்லா விரிவடையணும் அப்பேற்பட்டவங்களுக்கு நல்ல பரந்த அளவுக்கு சொல்லிக்கொடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அத ஹைனம் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மாருதி பப்ரச்ச அத பிறகு ஸ்ரீ ராமச்சந்திரம் மாருதி ராமச்சந்திரனை மாருதி அனுமன் பப்ரச்ச கேட்டார் அடுத்த கேள்வி ரிக்வேதாதி விபாகேன பிருத்தக் சாந்திம் அனுவிரிகீதி இந்த ரிக்வேதத்திலேருந்து சாந்தி பாடம்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கல்ல அதை கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களான்னு சஹோவாச்சாரி ஸ்ரீராம் அவனுக்கு ஸ்ரீராம் விஷயத்தை சொன்னார் என்ன ரிக்வேதிய உபனிஷதும் கா ரிக்வேதத்தில் பத்து உபனிஷத்தை எடுத்திருக்காங்க அது வந்து சாந்தி பாடம் வாங்மே மனசி பிரதிஷ்டிதா உங்களுக்கு தெரியும் வாங்மே மனசி தெரியும்ல எல்லாருக்கும் இருக்குது இல்லைனா இது பண்ணிங்க காப்பி இது வந்து யார் அதுக்கு ஒரு பத்து உபனிஷத்து பேர்லாம் நேரம் சொல்லியாச்சு அதெல்லாம் நமக்கு அவசியம் இல்லை எந்த வேதத்துலேருந்து வந்திருக்கோம் அந்தந்த வேதத்தை நம்ம பேசும்போது நம்ம பே விவரம் சொல்லுவோம் சொல்லிட்டு தான் வரோம் அதனால் மிரு மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம் அதே மந்திர அதே இதை வாங்மே மனசி பிரதிஷ்டா அது தான் இது பிரதிஷ்டிதாங்கிறது தான் அந்த ரிக்வேதத்துக்கான சாந்தி பாடம் அப்புறம் சுக்லயஜுர்வேதம் கதா சுக்லயஜுர்வேத கதானாம் ஏகோண விம்சதி இருபத்தி ஓரு உபனிஷத்துலேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு சங்கியா நம்பர் எடுத்திருக்கு இருபத்தோரு நம்பரு என்ன உபனிஷதம் என்ன ச சாந்தி பாடம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் இது சாந்திகி அடுத்தது கிருஷ்ணா கிருஷ்ண யஜுர்வேதாய் கதானாம் துவாத்ரீசம் சத முப்பத்தி ரெண்டு அது என்ன அது சகனாபவத்து சாந்தி பாடம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ரொம்ப கிளியர் ஆகும் நம்ம எங்கே போகிறோம் எப்படி போகிறோம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிடுது முதலே எடுத்துருக்கணும் சாமவேத கதானாம் சோடச சங்கியா பதினாறு இருக்குது சாமவேதத்தில் பதினாறு எடுத்திருக்காங்க என்னது அதுக்கு ஆப்பியாயந்து அமாங்க ஆ ஆப்பியாயந்து ம் அவங்க கரெக்டாக சொல்கிறாங்க நான் கரெக்டாக சொன்னாலும் நீங்கள் பழப்பேன் சரி அடுத்தது ஆப்பியாயந்து மமாங்கானி அதுவா அடுத்தது அத்தர்வண வேத்த கதானாம் அது வந்து இதான் ஏக்க திரிஷதம் ஏக திரிஷம் என்ன முப்பத்தி ஒன்று சங்கியாக்கானா உபனிஷதாம் பத்ரம் கர்ணே பிகி ம் பரவாயில்லைங்களா என்ன மாதிரிலாம் அடிக்கிறி சாந்தி பாடம் சரி இப்போ ஐம்பத்தி எட்டாவது மந்திரம் வந்துட்டோம் இந்த மந்திரத்தில் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது அப்படி ஒரு ஒரு சுருக்கமாக சொல்கிறாங்க முமுட்சுவாக முமுட்சுவாக இருக்கணும் புருஷாக சிஷியர்கள் முமுட்சுவாக இருக்கணும் முதல் தகுதி முமுட்சு இருந்தால் அவன் என்ன சொன்னாலும் செய்வான் பக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் பக்தி இருந்தால் தான் முமுட்சு வரும் அது வேறு விஷயம் தான தர்மம் இருந்தால் தான் பக்தி வரும் புண்ணியம் இல்லைனா பக்தியும் வராதுங்க தான தர்மம் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்தி வரும் பக்தி வந்தால் எல்லாம் வந்துருச்சுன்னா இருக்கும் பக்தி தாங்க கொண்டு போய் விடும் புண்ணியத்தில் கொண்டு போய் விடும் மறுபடியும் வர அதுதான் சரிய கிரிய யோகத்தை இந்த யோகம் நிறைக்கிறது இந்த யோகம் நிறைய பேருக்கு யோகம் இல்லைன்னு சொல்கிறோம்ல ஒம்பது அடி தோண்டிட்டு பத்தாவது அடியில் விட்டுட்டு போயிடுவோம் அது மாதிரி பல ஜென்மால் போயிடுவான் பல கோடி ஜென்மா ஒம்பது அடி பத்தாவது அடினா வாட்டர் வந்துடும் அமிர்தம் கிடச்சிரும் சித்தி கிடச்சிரும் கண்டினியூ பண்ண விடாது பிரகாரத்தை மாற்றி விடும் டைவெர்ட் ஆகிடும் அப்படி மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் இந்த வாய்ப்பு இப்போ தர்மார்த்த காம மோட்சத்தில் நாலு புருஷார்த்தம் ஆடு மாடு அர்த்த காமத்தில் நிற்கும் காமம் வந்தால் குட்டி போகிறோம் பசிச்சுன்னா தேவையான பொருளெல்லாம் அது போய் சாப்பிடும் அதுக்கு தர்மம் தெரியுமா மோட்சம் தெரியுமா 
சாஸ்திரம் படிக்க முடியுமா அப்போ மானுடத்தை எப்படி வென்று எடுக்கணும் அது சொல்லுது முமுட்சத்துவ புருஷாக புருஷர்களுக்கு தான் இந்த மானுடத்துக்கு தான் இந்த வாய்ப்பு முமுட்சுவம் அப்புறம் சாதனா சதுஷ்டயம் சமதமாதின்னு சொல்லலையா மனக்கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு அப்புறம் வந்து உபரதி திதீக்ஷா உபரதி ஸ்ரத்தையா சமாதானம்னு ஆறு வரும் நாலு வரும் அப்புறம் ஆறு வரும் சதுஷ்டயம்னா நாலு அதான் எம சமதமாதி அப்புறம் ஸ்ரத்தாவந்தக குரு லட்சணத்தை சொல்லுது சிஷியனுக்கு அப்படி சொல்லியாச்சு குரு லட்சணத்துக்கு என்ன ஸ்ரத்தாவந்தக ஸ்ரத்தையோட இருக்கணும் அவர் நம்பிக்கையோட அவர் பயணிக்கணும் முதல்ல அவரை பார்த்தா நம்பிக்கை வரணும் குருவை பார்த்தா இந்த காரியத்தை நம்ம சித்தி பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வரணும் தானாக வரணும் கண்ணு காது வாயெல்லாம் பார்க்காம உள்ளுணர்வு என்ன சொல்லணும் சித்தி கிடச்சிடும் நமக்குங்கிற நம்பிக்கை வரணும் சத்குல சத்குல பவம் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்திருக்காரான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னலாக இல்லாதவங்க என்ன பேர் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் ட்ராக்கு மாறி போயிடுவாங்க அதெல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது சத்குலபவம் ஸ்ரோத்ரியம் தொடர்ந்து சிரவண சக்தி இருக்கா அவருக்கு நல்லா கேட்குறாரா ஞான நிஷ்டையில் இருக்காரான்னு அர்த்தம் சிரவண ஸ்ரோத்ரியம்னா என்னது ஞான நிஷ்டை உங்களுக்கு சிரவணம் அவருக்கு ஞான நிஷ்டை இருக்கா ஞானத்தில் தொடர்பு வச்சுருக்காரா இல்லை பார்ட் டைமாக பண்ணுறாரா இல்லை வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு வேலையாக ஒன்று பத்தோடு பதினொன்றா பண்ணுறாரா இல்லை முழு நேரமாக சுற்றிக்கிறாரா ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டா இருக்கா அதில் பிரம்மனிஷ்டை விட்டுடுச்சு இது ஸ்ரோத்ரியம் தான் சொல்லுது இருக்கா இருந்தால் என்ன ஆகும் அந்த வாக்கு என்ன ஆகும் சித்தி கொடுக்கும் பிரம்மனிஷ்டையில் இருந்து பேசினா தாங்க உங்களை தொடும் இல்லைனா தொடாது ஞான நிஷ்டையில் இருந்தால் தான் இந்த ஃப்ளோ வரும் இல்லைன்னா வராது புரியுதா எல்லோரும் சொல்கிறாங்கல்ல குரல் நல்லா இருக்குது கிளியர் கிளாரிட்டி இருக்குதுலாம் என்ன காரணம்னா ஞான நிஷ்டை பிரம்மனிஷ்டை வரம் முருகன் வரம் முருகப்பெருமான் வரம் கொடுக்குறார் நம்ம செய்கிறோம் ஸ்ரோத்ரியம் சாஸ்திர வாசல்யம் சாஸ்திரத்து மேலே பற்று இருக்கணும் அவருக்கு ஒரு தாய்மைத்தன்மையோடு இருக்கணும் சாஸ்திரத்து மேலே சிஷியர்கள் மேலேயும் ஒரு தாய்மைத்தன்மை இருக்கணும் வா சாஸ்திரம் வாசல்யம் குணவந்த் நல்ல குணம் இருக்கணும் அக்குட்டிலம் இந்த மாதிரி கண்ணிங்காக இருக்கக்கூடாது குருவே என்ன பண்ணக்கூடாது கண்ணிங்காக இருப்பாங்களா எந்த குருவாவது கண்ணிங்காக இருப்பாங்களா இந்த வார்த்தை பொருந்தாத வார்த்தை எப்படி அது வேத மந்திரமாக இருந்தாலும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அக்குட்டிலம் குட்டிலம்னா என்னது கண்ணிங்காக இருக்கிறது அது எப்படி குரு கண்ணிங்காக இருப்பாங்க சர்வ பூத ஹித ரத்தம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கணும் சர்வ பூத ஹித ரத்தம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் தயா சமுத்திரம் இறக்கம் இருக்கணும் அவங்கக்கிட்ட தயா சமுத்திரம் தயா கடல் இறக்கம் கடல் அளவுக்கு இருக்கணுமா சத்குருவும் சத்விச்சாரம் பண்ணுறவராக இருக்கணும் அவங்கள தான் சத்குருன்னு சொல்ல முடியும் இந்த விசாரம் பண்ணி சத்தை தான் விசாரம் பண்ணுறோம் சத்வித்யான்னு பேர் இந்த பிரம்ம வித்யாவுக்கு இன்னொரு பேர் சத்வித்யா சத்தை விசாரம் பண்ணால் சத்குரு வேறு ஒன்றும் இல்லை எல்லாராலும் பண்ண முடியாது அதான் அங்கே இருக்கிற விஷயம் அதனால் இந்த சத்குரு மேலே வங்கி நிற்கிறாங்க புரியுதா விதிவத்து உபசம் உம் உபசம் கம்யோ உபகாரம் விதிவத்து அவங்கள எப்படி போய் பார்க்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம அப்பா அம்மா சொல்லித்தரணும் நீங்கள் சொல்லித்தரல இப்போ வேதம் சொல்லித்தருது நமக்கு விதிவத்து முறையாக கை கட்டி வாய்ப்புத்தி சாஸ்தாங்க நமஸ்காரம் பண்ணி உபசங்கம் அவரை அணுகி உபகாரம் ஏதாவது பழங்கள் பூக்கள் ஏதாவது பரிசு பொருட்கள் இதெல்லாம் பானையோ கையுடன் போகணும் போய் அவங்கள நமஸ்காரம் பண்ணி அஷ்டோத்திர சத்த உபனிஷதம் இந்த நூற்றி எட்டு உபனிஷத்தையும் விதிவத்து முறையாக விதிப்படி பக்தி சிரத்தையோட சொன்னாலே ஆறு விதினா என்னது ஆறு தீர்க்ககாலின் மறக்கவே கூடாது இது இதுதான் இதுக்கு தான் நிதித்தியாசனம்னு சொல்கிறது தீர்க்ககாலின் நிரந்தரிய சிரத்தையா வித்தியா பிரம்மச்சரியனு தபசா நீங்கள் கேட்குற சிரவணம் பண்ணுறதுக்கு யோகிதை என்னென்னா முமுட்சு இருந்தால் இதெல்லாம் தானாக வந்துடும் முமுட்சு இருந்தால் ஆர்வம் இருந்தால் உடம்பு சரியாடினா கூட நான் அங்கே போய் விழறேன் அப்படின்னு தோணும் சொல்லிக் கொடுக்குறவங்களுக்கும் சொல்கிறேன் கேட்குறவங்களுக்கும் சொல்கிறேன் 
இந்த தத்துவம் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை குருவுக்கும் உண்டு அவர் என்ன பண்ணக்கூடாது தீர்க்காலின் கரெக்டாக சொல்லித்தரணும் நீண்ட நேரம் நிரந்தரம் பிரேக் அப்பப்போ லீவ் போட்டுட்டு இன்றைக்கி லீவு நாளைக்கு லீவு நாளானைக்கு அங்கே போகிறேன் கல்யாணத்துக்கு போகிறேன் நாளானைக்கு கருமாதிக்கு போகிறேன் அப்புறமா அங்கே கிரக ஒரு கிரகத்துக்கு போகிறேன் கிரக பிரவேசம் போகிறேன் அப்படின்னு அப்பப்போ போயின்னு இருக்கக்கூடாது புரியுதா நான் போக மாட்டாங்க தீர்க்காலி நிறைய தெரியா வித்யையா அறிவோட அறிவோட இருந்த அறிவு இருந்தால் தான் இதெல்லாம் செயல்பட முடியும் எல்லாத்துலேயும் அறிவு வந்து நிற்குதுப்பா அப்புறம் என்னாச்சு ஸ்ரத்தையா நம்பிக்கையோடு உருணமான நம்பிக்கையோடு இறைவனே நம்பிக்கை தானுங்க உருணமான நம்பிக்கையோடு தபசா நெருக்கடியான சூழ்நிலையும் விடாமல் செயல்படுறது ஈஸியாக வந்துச்சு சூழ்நிலை வந்துச்சு நல்லா வந்துச்சு நான் செய்கிறேன்னா அது ஆடு மாடு தான் செய்யும் நெருக்கடியிலையும் அவன் தொடர்ந்து விடாமல் செய்கிறான்ல அங்கே தான் சாதனை அங்கே தான் மூச்சு அங்கே தான் வெற்றி ஆடு மாடு செய்கிற வேலையை நம்ம எல்லாருமே செய்யலாமே வெயில் அடித்தா சூடாக இருக்கும் வேகமாக ஓடுவான் மழை பெஞ்சா மந்தமாக இருக்கும் மந்தமாக இருப்பான் வியாபாரம் இல்லாத சூழ்நிலை தான் வியாபாரம் பண்ணணும் அதுதான் டேலண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தெரியுமில்ல பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அறிவோடு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க டென்ஷன் இல்லாமல் பண்ணிட்டு ஆ இதெல்லாம் சொன்னிச்சா விதி பற்றி அதீத்திய அதீத்திய அதீத்தியனா என்ன பண்ணணும் அத்தியனம் பண்ணணும் சிரவணம் பண்ணணும் சிஷியர்கள் சரி சிரவண மனன நிதி தியாசனானி ஞான யோகம் சிரவண மனன நிதி தியாசனத்தினால தான் நைரந்திரையன் அந்த வார்த்தை வந்துருச்சு அந்த ஆறு வந்துருச்சு நைரந்திரையன கிருத்வா செய்து வந்தால் செய்து வந்தால் பிராரப்த ஷயாதே பிராரப்தம் தெரிந்து போகிறது பார்த்திங்களா இந்த பயணமே நமக்கு வெற்றியை கொடுக்குது பாருங்கள் நீங்கள் இந்த பயணத்தை சிரத்தியாக இந்த ஆறு வார்த்தை தான் சிஷியன் உமுட்சி ஈக்குவல் டு இந்த ஆறு உமுட்சி ஈக்குவல் டு சிஷியன் ஈக்குவல் டு இந்த ஆறு அது இருந்தால் பிராரப்த ஷயாத் பிராரவ பிராரப்தம் வாசனா கருமா பாவனா இருக்குல்ல எல்லாம் எரிந்து தேகத்திரைய பங்கம் இந்த அடிக்கடி சொல்வேன் இல்லையா இந்த மூணு உடம்புல இருக்கவே கூடாது மேலே போகணும் துரியத்தில் போய் உட்காந்துன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா துரியத்தில் உட்காந்தா என்னான்னா எந்த பசிக்காக ஒன்று அட்டாக் பண்ணாது காமக்ரோதாதிகள் அட்டாக் பண்ணாது மயக்கம் குழப்பம் தூக்கம் அட்டாக் பண்ணாது தெளிவாக இருந்து எப்போதும் ஏகரசமாக இருக்கிறது எல்லாம் நம்ம நினச்சா நடக்குதுங்க நினச்சா நடக்குது சத்தியம் 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 நினைச்சா நடக்குது சங்கல்பம் பண்ணால் நடக்குது கொஞ்ச நாள் அப்படி பயணம் செய்யணும் குருவால் பிடிச்சிக்கணும் கெட்டியமாக பிடிச்சிக்கணும் ஒரு ஜென்மா மிஸ் பண்ணினீங்கன்னா அடுத்த ஆயிரம் ஜென்மா எப்படி போகணும்னு சொல்ல முடியாது கிடச்சிருக்க வாய்ப்பை ஏன்னா அப்படி தான் ஏன்னா இது உன்னுடைய மகத்துவம் புரிய புரிய தான் நீங்கள் அந்த சுவாமிகிட்ட நெருங்குற அனுபூதி தெரியும் மெய்ப்பொருளை நெருங்க நெருங்க தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா விளங்கும் டாட்டா எவ்வளோது வருஷங்களை எவ்வளோது நாட்களை எவ்வளோ ஜென்மாக்களை வீணா அடிச்சிருக்கோங்கிற அறிவு வரும் உள்ள அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதை விட்டுடக்கூடாதுன்னு ஜாகிரதையாக பிடிச்சி வாய்ப்புகளை விட்டுடக்கூடாது கடவுள் ரெண்டாவது முறை வாய்ப்பு கொடுக்கறதே இல்லை ரெண்டாவது வாய்ப்பு மூணாவது வாய்ப்புலாம் நீ நினச்சிக்க வேண்டியது தான் ரெண்டாவது வாய்ப்பு மூணாவது வாய்ப்புன்னு கொடுத்த வாய்ப்பு அதுக்கு முன்னாடி அந்த அறிவு இருக்கணும் உனக்கு இப்போ சொல்லணும் செய்கிறதும் செய்யாமல் இருக்கிறதும் வேற ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு ஒரு அறிவு இருக்குது உனக்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைலாம் கொடுத்துட்டாரு கொடுத்துட்டு நீ என்ன செய்கிறன்னு பார்க்குறாரு செய்கிறியா செய்யாமல் இருக்கிறியா வேற ஒன்று செய்கிறியா அப்போ எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது எதை எப்போ வேற ஒன்று செய்யணுங்கிறதுக்கு ஒரு அறிவு இருக்குது அந்த அறிவில் இருந்தால் தான் நீ ஜெயிக்க முடியும் இல்லைன்னா மறுபடியும் பாவத்துக்குள்ளே சிக்க வேண்டியது ஏன்னா பிராரப்தத்தை கிடக்கிறதுக்கு அதான் ஒரு வழி ஒரே வழியாக தான் இங்கே என்ன சொல்கிறது பிராரப்த செய்யாது பிராரப்தம் எரிந்து தேகத்திரயம் பங்கம் மூணு கயிறு கட்டினாங்க இல்லையா விஷ்ணு முடித்து பிரம்ம கிருந்தி ருத்ர கிரந்திலாம் அந்த மூன்று அங்கங்களும் தேகத்திரயம் பங்கம் பங்கமாகி பிராப்பிய பிராப்பிய உபாதி விநிர்முக்த இந்த உபாதி நீங்கி உபாதிங்கிற இந்த உடம்பு நீங்கி விநிர்முக்த விடுபட்டு விடுபடுகிறான் விடுபடுகிறான் முக்தனாகிறான் எப்படி கடாகாசவத்து கடாகாசம் போல் ஒரு பானை இருந்துச்சு 
உள்ளே ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு வெளியிலையும் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு இந்த உபாதி தான் பானை பானை இப்போ உடஞ்சிருச்சு எக்கு எப்போதும் போல் அந்த பரந்த ஆகாஷம் எப்போதும் போல் ஆகாஷமாக இருக்குது எப்போதும் போல் பரமாத்மாவாக இருக்கிறோம் எப்போதும் போல் நாம் சித்தா இருக்கிறோம் பிரம்மாஸ்மியாக இருக்கிறோம் அதை சொல்லுது கடாகாசவத்து பரிபூர்ணத்தையா விதேக முக்தி இப்போ விடுபட்டுறோம் இப்போ விடுபடுறோம் பானை உடஞ்ச பிற்பாடு விதேக முக்தி இப்போ ஜீவன் முக்தி அப்புறம் விதேக முக்தி சைவ கைவல்ய முக்தி இருக்கு அதை தான் கைவல்ய முக்தின்னு சொல்கிறோம் சைவ அதை தான் அதுவே கைவல்ய முக்தி ரீதிகி என்று சொல்லப்படுகிறது புரியுதா ஆ முக்கியமான விஷயம் இந்த வருது இந்த மந்திரத்தில் மிக முக்கியமான விஷயம் வருது அதை ஏவ அதனால் பிரம்மலோகஸ்தா பிரம்மலோகஸ்தா அங்கே வசிக்கிறவங்களும் இந்த மற்ற முக்தியெலாம் போனாங்க இல்லையா ஜபத்தில் பண்ணி பாராயணம் பண்ணி யாகம் பண்ணி அன்னதானம் பண்ணி சத்காரியங்கள் பண்ணி சாமிக்கு சரிய கிரியெல்லாம் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு நிலைகளில் முக்திகள் உண்டு உண்டு அது வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது அதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிலாம் போனவங்கள்லாம் அந்த லோகத்தில் கூட பிரம்மலோகத்தில் கூட இப்போ நம்ம சொன்னல இந்தியாவில்னா இந்தியாவில் முப்பது ஸ்டேட் இருக்குது இருக்கா இல்லையா இப்போ அமெரிக்கானா ஐம்பத்தோரு ஸ்டேட் இருக்குது அமெரிக்கானா எங்கேன்னு சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி எந்த நிலையில் இருக்க அங்கே பணக்கார ஏரியாவில் வசிக்கிறியா தரித்திரத்தில் வசிக்கிறியா குடிசை வாழ் மக்கள் வச்சுக்கிற இடத்துல வசிக்கிறியா எந்த ஏரியாவில் அரண்மனையில் வசிக்கிறியான்னு ஒரு கணக்கு இருக்குல்ல வருமானம் மாத வருமானம் பத்து லட்சமா ஒரு கோடியா நூறு கோடியான்னு கணக்கு இருக்குல்ல அந்த கணக்குப்படி அதை ஏவ அதனால் பிரம்மலோகஸ்தா அப்படி பிரம்மலோகத்தில் வசிக்கக்கூடிய மற்ற முக்தி பெற்றவர்களும் பிரம்ம முக்காது வேதாந்தம் அவங்களுக்கே அங்கே போயாச்சு ஞானம் பெறலை இந்த புண்ணிய காரியங்கள்லாம் போயாச்சு கர்ப்பகிரகம் உள்ள நுழைய முடியல அந்த பிரகாரத்தில் பத்து பிரகாரத்தில் அங்கங்கே நிற்கிறாங்க அங்கே பிரம்ம முக்காத் எந்த கடவுளை நீங்கள் இஷ்ட தெய்வமாக வழிபட்டீங்களோ அதோடைய முகத்தினால் அது குருவாகுது அங்கே வரதும் அதான் இங்கே இருக்கிறதும் அதான் நம்ம எப்பயுமே பக்கத்தில் இருந்தால் அறிவே இருக்காது நமக்கு மகத்துவம் புரியாது காசு கொடுத்து பணம் கொடுத்து அங்கே போய் அமெரிக்காவில் போய் பீஸா சாப்பிட்டா தான் நல்லா இருக்கு அது மாதிரி பிரம்ம முக்காத் அங்கே எந்த உங்களுக்கு இஷ்ட தெய்வமாக இருந்துச்சோ அது வந்து அதனுடைய முகத்தினால் வேதாந்தம் இந்த மகா வாக்கியத்தில் நாலு தத்துவமசி அப்படிங்கிறத உணர்த்தும் அந்த ஒரு வார்த்தை போதும் பிரம்மமே சொல்லுது இப்போ குரு கூட சொல்லலை இப்போ சொல்கிறதுக்கான பூர்வாங்கங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாள் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு நாளுக்கான பக்குவத்தை தான் அவங்களும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் அந்த பயணம் அதை வாங்கக்கூடிய பக்குவத்துக்கு நீங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ அந்த பிரம்ம முக்காது வேதாந்தம் தத்துவமசியோ அகம் பிரம்மா தத்துவமசி தான் வரும் இல்லை நான் அயமாத்மா பிரம்மம் இல்லை பிராக்யான் பிரம்மம் இப்போ நான் அடிக்கடி பிராக்யான் பிரம்மன் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அறிவு தான் இறைவன் யார் நீ அதுதான் நீ யார் இறைவன் நீ தான் அந்த இறைவன் அறிவு யாருக்கு இருக்கு அறிவு யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவன்லாம் இறைவன் தான் அவன் தானே ஆள்றான் ஒரு கம்பெனி இருக்குங்க நாலு கேட்டகரியில் வேலை செய்கிறீங்க எந்த எந்த பேசிக்கில் கேட்டகரி பிரிக்கிறாங்க எந்த கேட்டகரி எந்த கேட்டகரியில் உங்களுக்கு சம்பளம் பட்டுவாடா பண்ணுறாங்க எந்த கே கேட்டகரியில் உங்களுக்கு கோட்ரஸும் வீடும் காரும் கொடுக்குறாங்க டிஃப்ரென்சியேஷன் ஏன் இருக்கு அறிவு 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 இல்லாமல் அது வேணும் இது வேணும்லாம் நீ பேசிட்டு இருக்கலாம் அறிவு இருந்தால் தான் கிடைக்கும் அதான் நியதி அதான் சத்தியம் இல்லைன்னா எல்லாம் எல்லாம் கேட்பானே பார்க்குறதெல்லாம் கேட்பானே சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த தபஸ் அந்த அறிவை பெறுவதற்கான தபஸை செய்யணும் நான் தவ செய்கிறேன்னு சொல்கிறதுக்கு யாருக்கும் அறிவு வர மாட்டேங்குது அது எனக்கு வேணுங்கிறது நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது எங்கள் பெரியமா வீட்டுக்கு போவேன் எங்கள் வீட்டில் சும்மா விளையாடுறதுக்கு பொருள் என்னென்னா இந்த நுங்கு மட்டை வண்டி ஓட்டுறதுக்கு இந்த டயர் வண்டி இதுதான் விளையாட்டு ஜாமான் அங்கே போனால் நல்லா எலக்ட்ரானிக் காரு அப்போயே அந்த காலத்துலேயே அப்போலாம் எது மாடலாக இருக்கோ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருவார் எங்கள் பெரியப்பா அவனுக்கு பேர் சரவணன் 
அவன் வச்சு ஹாப்பியாக வச்சுருப்பான் என்கிட்ட வந்து இந்த பார் இந்த பார்னு வச்சு என்ன பண்ணுவான் வெறுப்பேற்றிட்டே இருப்பான் நான் அது வேணும்பேன் அப்போ வந்து சொன்னாங்க பெரியம்மா ஏன்னா அவனுடைய பொருளை நீ எப்படா கேட்பேன் அப்படி சொன்னாங்க அவனுடைய பொருளை நீ எப்படி கேட்ப உனக்கு என்னவோ அது உனக்கு அவனுக்கு என்னவோ அது அவனுக்கு அவன் பொருளை நீ எப்படி பிடிவாதமாக கேட்குற உன் பொருளை அது அப்படி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நீ நல்லா உரைச்சிது ஆமாம் நமக்கு யோகிதா இருந்தால் அது நமக்கு வந்திருக்கும் நம்ம வீட்டில் வேறு என்னமோ வாங்கி கொடுக்குறாங்க நம்ம இதெல்லாம் கேட்டால் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க உனக்கு சாப்பாடு போகிறதே பெரிய விஷயம் அப்படி தான் வச்சுருந்தாங்க புரியுதா அவங்க கொஞ்சம் நல்லா ரிச்சாக இருப்பாங்க அப்போ என்ன விஷயம்னு கேட்டால் நமக்கு என்ன யோகியதையோ அதை தான் நம்ம வாழ்க்கை நடத்தணும் அந்த யோகிதைக்கு தவம் பண்ணணும் அந்த அறிவு வந்துச்சு எங்கிட்ட நெகட்டிவ் பேசுனா எனக்கு பிடிக்காது அது என்ன முடியாதது செஞ்சு பா தபாஸ் பண்ணுவேன் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கும் தபாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ஒன்றுக்கும் தபாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் புரியுதா விஷயம் அப்போ தபாஸ் பண்ணணுங்கிற அறிவு இல்லாமல் ஆசைப்படுறது அறிவீனம் உனக்கு வேணும் எது வேணாலும் கேள் தபாஸ் பண்ணுறியா பண்ண மாட்டேயா அதோடு ஓடி போயிரு ஊரை விட்டே ஓடி போயிரு எங்கேயாவது போய் குப்பரை படுத்துக்கிட்டு அழு அப்புறம் எவனா வந்து உபதேசம் பண்ணுவான் தபாஸ் பண்ணணும்ப்பா அதெல்லாம் நீ கேட்கப்படாது கண்ணில் பார்க்கறதெல்லாம் என்னது கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் கண்களுக்கு சொந்தம் இல்லை எல்லாம் எனக்கு அஸ்மிதா அஸ்மிதானா என்னது அஸ்மிதா என்னது அந்த பொருளை நானும் ஆகிட்டேன் அந்த பொருள் எனக்கு வேணும் 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 புரியுதா அங்கே வேதாந்த உபனிஷத்தம் வேதாந்தம் பண்ணோம் உபதேசம் பண்ணோம் சிரவணாதி கிருத்துவா இந்த அதை நீ எங்கள் சிரவணம் பண்ணுவ அங்கே போயும் ஞானம் இல்லாமல் மோட்சம் கிடையாதுங்கிறத வலியுறுத்துது இந்த மந்திரம் சும்மா சாதாரண விஷயம் இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுது அங்கே வந்து பிரம்ம முக்காது வேதாந்தம் உபதேசமான பிற்பாடு தத்துவம் சிவாயமாத்மா பிரம்மமோ பிராக்யான் பிரம்மமோ உபதேசம் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா ஃபீல் ஆகும் ஏன்னா அங்கே உத்தம அதிகாரியாக இருக்க அதனால் ஒரு வார்த்தையே போதும் ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் சிரவணாதி கிருத்துவா அதை பெற்ற செய்த பிறகு தேன சக கைவல்யம் லப் லபன்தே அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஞான உபதேசம் ஆனதுக்கப்புறம் கைவல்யம் லபன்தே உனக்கு பிரம்மலோக சாயு ஜனிலை கிடச்சிரும் கைவல்யம் கிடச்சிரும் கைவல்யம் தான் மேலே அதக அதனால் சர்வேஷாம் அங்கே யார் யாரெல்லாம் போய் பத்தாவது பிரகாரம் ஒன்பதாவது பிரகாரம் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்களோ கைவல்ய முக்தி ஞானம் பெறணும்னா கைவல்ய முக்தி ஞான கைவல்ய முக்தி கைவல்ய முக்தி பெறுவதற்கு ஞான மாத்திரேனு நேற்று எப்படி சொன்னேன் சிரவண மாத்திரேனு உனக்கு ஆகும்னு சொன்னாரா என்னை அடைவாயின்னு சொன்னாரா இங்கே கைவல்ய முக்தி ஞான மாத்திரேனு உக்தா ஞானத்தினால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அடைவாய் ந கர்ம பூஜை பண்ணுறதுனாலேயோ தியாகம் பண்ணுறதுனாலேயோ அன்னதானம் பண்ணுறதுனாலேயோ சக்காரியம் பண்ணுறதுனாலேயோ கிடையாது அதெல்லாம் கருமால வருது கிரியாவில் வருது சாங்கிய யோகா யோக தர்சனம் யோகத்தில் உட்காந்து ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷம் உட்காந்துருந்தாலும் நான் கிடையாது ஆ யோக உபாசனானாலையும் கிடையாது தியானம் பண்ணுறத பற்றி சொல்லுது உபாசனா வேதமே சொல்லுது அவங்க சொல்லி புராணம் சொல்லி இதிகாசம் சொல்லி அந்த புத்தகத்தில் சொல்லி இந்த பத்த புத்தகத்தில் சொல்லலை டைரெக்டு இதுதான் நமக்கு ஃபைனல் புரியுதில்ல புரியுதா இல்லையா இதுதான் ஃபைனல் இதை வச்சு நீங்கள் யார்கிட்ட வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணலாம் வேறு வந்துட்டு நம்ம இந்த மந்திரத்தை எடுத்து சொல்லலாம் வேறு யாரும் மந்திரத்தை எடுத்து சொல்ல முடியாது சொன்னால் இங்கே தான் சொல்லணும் இதை தான் சொல்லி ஆகணும் புரியுதா அப்போ எது ஒரிஜினலோ அதை நம்ம அத்தியாயம் பண்ணுறோம் அதனால் நம்ம சத்தியங்கிறது நமக்கு கிளே கிளியராக இருக்கணும் தெளிவாக இருக்கணும் நல்லா க்ளீனாக சொல்லிச்சு கர்ம சாங்கிய யோகம்னு ஒன்று இருக்குது யோகம் உபாசனா இதெல்லாம் என்னது படிக்கட்டு தான் சொல்லுது வேண்டான்னு சொல்லலை மற்றவனு சொல்லலை இதெல்லாம் படிக்கட்டு தான் சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் ஒண்டி தான் நம்ம கைவல்ய முக்திக்கு சிரவண மாத்திரேன்னு கைவல்ல முக்தி ஞான மாத்திரேன் ஞானத்தினால மட்டும்தான் நான் கர்ம நான் சாங்கியம் நான் யோகம் நான் உபாசனா ஆதி பிரித்தி உபனிஷத்தை அப்படின்னு உபனிஷத்து சொல்லுது அது வரைக்கும் இருக்கட்டும் அருணாச்சல சீவே அருணாச்சல சீவே அருணாச்சல சீவே அருணாச்சல
अरुणाचला शिव अरुणाचला शिव अरुणाचला शिव अरुणाचला अरुणाचला शिव अरुणाचला शिव अरुणाचला शिव अरुणाचला टिबेर मुर्गन करो